ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மோர்கொழம்பு பருப்பு வட மோர்கொழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக மோர்கொழம்பில் பூசணிக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் போடுவாங்க திருநெல்வேலி சைடுகளில் பருப்பு வடை செஞ்சு போடுவாங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பை நல்ல மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தண்ணி விடாமல் மிக்சியில் பரபரப்பாக அரைச்சிக்கணும் குறை குறைன்னு அரைக்கணுங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க ஒரு பகுதி நைஸாக இருக்கணும் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் இருக்கணும் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மோர் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு கப் மோர் அதாவது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு எம்எல் இருக்கும் மோர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல தயிரை மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்தோ அல்லது கடைஞ்சோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரை கப் தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் அப்புறம் மல்லி கருவேப்பில் மஞ்சத்தூள் காயத்தூள் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு உப்பு இதுதான் மோர்கொழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல நம்ம பருப்பு அரைச்சிடலாம் கடலைப்பருப்பை தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கிடலாம் அதாவது ஒரு பகுதி கொஞ்சம் நைஸாக இருக்கணும் ஒரு பகுதி குற குறப்பாக இருக்கணும் அப்போனா தான் உங்களுக்கு வடை நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ தேங்காய் ஜீரகத்தோட நம்ம இஞ்சியும் ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு கொஞ்சம் கூட நான் தண்ணி சேர்க்கல அரைக்கலை இந்த பதமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து பருப்பு வடை நல்ல கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அதே சமயம் மோர்கொழம்பில் போட்டாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மற்ற ஜாமான்களை கலந்துடலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ உடனே பொறிக்க போகிறதுனால உப்பை சேர்த்துடுறேன் நீங்கள் வச்சுருந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உள்ளது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள் பண்ணுறதா இருந்தால் உப்பு போடாதீங்க ஏன்னா நீர் விட்டுரும் வெங்காயத்தில் உள்ள நீரை வெளியில் எடுத்து உப்பு விட்டுரும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்காது இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் மூணையும் கலந்துக்கோங்க இதுக்கு சோம்பு ஜீரகம் சேர்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு கையால் நல்ல வெங்காயம் நொறுங்கி சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து பிசஞ்சு வச்சுக்கலாம் முதல்ல மாவு மட்டும் கலந்து வச்சிடலாம் மோர்கொழம்பு வச்ச பின்னால் நம்ம வடைகளை பொறிச்சுக்கிடலாம் மோர்கொழம்புக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக மோரையோ தயிரையோ அப்படியே போடாதீங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரி பிரியாக பிரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு கடைஞ்சிட்டு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோர்கொழம்பு இப்போ என்ன காஞ்சாக்கில் கடுகுளுந்த பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிடலாம் நம்ம மோர்கொழம்பு சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் மோரில் வந்து தேங்காவை சேர்க்காதீங்க வெஜிடபிளோ தேங்காவோ எதுவுமே மோரில் சேர்க்கக்கூடாது நம்ம கடுகுளுந்த பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளித்த உடனே அதில் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அது அப்படியே அந்த எண்ணெயில் விட்டு நம்ம சட்னி தாலி போலியா சட்னிக்கு லைட்டாக தான் சூடு பண்ணுவீங்க ஆனால் மோர்கொழம்புக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அதாவது அந்த பச்சை வாடை போயிடணும் அதே சமயம் நல்லா கொதிச்சிடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக மோர்கொழம்பு கெட்டு போகாது அதே போல் மோர்கொழம்பில் எந்த காய்கறிகளையும் நீங்கள் போட்டு வேக வைக்க முடியாது எந்த காய் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் நீங்கள் தனியாக வேக வச்சு தான் மோர்கொழம்பு சேர்க்கணும் மோர்கொழம்பை கொஞ்சம் நீங்கள் கட்டியாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் பருப்பு வடை மோர்கொழம்பு பொறுத்த வரையில் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வைக்கணும் ஏன்னா பருப்பு வடை நிறைய மோர்கொழம்பு உறிஞ்சி எடுத்துக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் வழக்கத்தோட தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க இதில் மஞ்சத்தூள் காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடுங்க சேர்த்து கொதிக்கிட்டோம் அந்த மஞ்சத்தூளோட பச்சை வாடை ஃபுல்லாக போயிடணும் உங்களுக்கு இந்த மோர்கொழம்புக்கு நம்ம பச்சை மிளகாய் இஞ்சி காரம் மட்டும்தான் அதனால் நீங்கள் முதலே காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு காரம் பத்தாமல் போயிட்டுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவோ இஞ்சியோ தட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிடுங்க அடுப்பை அணைச்சி ரெண்டு கிளறு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மோரை சேர்க்கணும் நீங்கள் அடுப்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கையில் மோர் சேர்த்திங்கன்னா மோர் திரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சு அதாவது பிரி பிரியாக வந்துடும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது ஒன்று போல் இருக்காது அடுப்பை அணைச்சிட்டு இந்த மாதிரி மோர்கொழம்பு சேர்த்து மோரை சேர்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மோர்கொழம்பு இதுக்கு வேறு எந்த மசாலா தூளோ மிளகா தூளோ இதெல்லாம் போடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தான் தயார் பண்ணணும் இப்போ மல்லியலை தூவி இறக்கி வச்சிடலாம் எப்போதுமே மோர்கொழம்பை உடனே வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க அதே சூட்டில் ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்காதீங்க டேஸ்ட்டு குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு இப்போ மோர்கொழம்பு நமக்கு தயாராக இருக்கு நம்ம பருப்பு உடைகளை செஞ்சிடலாம் என்ன சூடாகட்டும் நம்ம பருப்பு உடை மாவை நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில்
வடைகளை நல்ல மொறுமொறு நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் மோர் குழம்புல வந்து நீங்க அந்த மோரோட புளிப்புக்கு தப்பல காரம் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் சில சமயம் நம்ம வீட்டுல உள்ள பழைய மோர் புளிப்பான மோர் மிச்சம் இருக்கு அதை வச்சு செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த தப்பல நீங்க இது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க நார்மல் மோர் குழம்போட இந்த பருப்பு வடை போட்ட மோர் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கும் நீங்க மதிய நேரத்துல யூஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்ல பொறிஞ்சாக்கல இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் மாவு சரியான பதமா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடையாது உடஞ்சு உதுராது எப்போதுமே நீங்க தண்ணி விடாம கடலை பருப்பு அரைச்சுக்கணும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுல இருந்து பாதி எடுத்து வச்சுக்கோங்க திருப்பி மீதி உள்ள மாவை இன்னொரு அடி அடிச்சீங்கன்னா பாதி போஷன் உங்களுக்கு குற குறப்பாவும் பாதி இது நைஸாவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரியான பதமா இருக்கும் இப்ப எல்லா வடைகளையும் எடுத்து வச்சிடலாம் உடனே மோர் குழம்புல போட வேண்டாம் ஒரு ஒரு நிமிடம் ஆரட்டும் ரொம்ப இல்ல ஒரே ஒரு ஒரு நிமிடம் ஆறி அது மிதமான சூட்ல போடுங்க நீங்க அப்படியே கொதிக்க கொதிக்க போட்டீங்கன்னா அவ்வளவு குழம்பையுமே உறிஞ்சிடும் அது கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க போடுங்க இந்த மோர் குழம்பு வந்து நம்ம சாதத்தோட மட்டும் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அப்படி தனியாவே வந்து இந்த வடைகளை சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியா பொறிஞ்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஊர்ண பின்னாலே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க இதுல வந்து சோடா உப்பு எல்லாம் போட்டீங்கன்னா வடை ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் அப்புறம் நீங்க வந்து சத சதன் இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே போடாதீங்க இப்ப உங்களுக்கு தேவையான வடைகளை போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு ஊற வைங்க அது மிதமான சூட்ல இருக்கிறதுனால உடனே ஊறிடும் உங்களுக்கு இந்த பாருங்க மோர் குழம்பு தயாராயிடுச்சு நீங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல மோர் குழம்பு செஞ்சு பாருங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் பிளீஸ் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ